Korea Kaskazini imelipua ofisi ya pamoja ya nchi hiyo na Korea Kusini karibu na mpaka wa mji wa Kaisang ili kwa mujibu wa maafisa wa Korea Kusini. Hatua hiyo inajiri saa chache tu baada ya Korea Kaskazini kutoa vitisho vya kuchukua hatua za kijeshi katika mpaka wa Korea. Ofisi ambayo ilifunguliwa mwaka 2018 na imekuwa ikiunganishi cha kusaidia mawasiliano kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo katika kipindi cha wiki za hivi karibuni wasiwasi kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini umezidi kuongezeka kutokana na makundi ya raia wa Korea Kaskazini yaliyotorokea kusini ambayo yamekuwa yakituma ujumbe wa propaganda. Korea Kaskazini imesema inaliweka jeshi lake kwenye hali ya kivita siku moja baada ya kuiripua ofisi ya pamoja kati yake na Korea Kusini ikiutuhumu upande wa Kusini kuruhusu wanaharakati kurusha maputo yenye ujumbe wa uchokozi kuelekea kaskazini. Korea Kusini milani vikali kitendo hicho na kuahidi kujibu ikiwa Pyongyang itaendesha uchokozi. Maelezo zaidi na Salemo na Milongo. Ofisi hiyo iliyofunguliwa Septemba mwaka 2018 kama sehemu ya makubaliano kati ya kiongozi wa kaskazini Kim Jong Un na Rais Moon Jae-in wa Korea ya Kusini ilikuwa kwenye mji wa Kaesong ulio mpakani upande wa kaskazini. Mkuu wa jeshi ya Korea ya Kaskazini amesema wanaandaa mkakati wa kuingia maeneo ambayo yaligeuzwa kuwa yasiyo ya shughuli za kijeshi mwaka 2018 akitishia kuyageuza magofu. Jengo hilo la ghorofa nne lilikuwa linatumiwa na kampu ni kadhaa za Korea ya Kusini ambazo zimeajiri wafanyakazi kutoka kaskazini kwenye kikao cha dharura baraza la usalama la Korea ya Kusini lilitangaza kwamba litajibu vikali ikiwa Korea ya Kaskazini itaendelea kuchukua hatua za uchokozi Kim Jong Un naibu mkuu wa baraza la kitaifa la usalama nchini Korea ya Kusini Serikali ya Korea ya Kusini inaweka wazi kwamba Korea ya Kaskazini itabeba dhamana ya hali yote itakayojiri na tunatahadharisha kwamba ikiwa Korea ya Kaskazini itaendeleza vitendo vitakavyoathiri hali ya kiusalama tutajibu vikali Baadhi ya wataalamu wanashuku kwamba Korea ya Kaskazini inatafuta kuweko na mzozo baina ya nchi mbili hizi ili kuipumbaza jumuiya ya kimataifa kufuatia kusuasua kwa mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia. Jengo hilo lilikuwa ni alama ya kwanza ya kuboresha uhusiano baina ya Korea ya Kusini na jirani wake wa Kaskazini na vile vile Marekani katika juhudi za kupunguza uhasama wa kijeshi. Uhusiano baina ya Korea hizo mbili ulianza tena kudhoofika kufuatia kutofanikiwa kwa mkutano wa pili baina ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea ya Kusini Kim Jong Un mwezi Februari mwaka jana mjini Hanoi, Vietnam. Cheong Seong Chang mkuu wa kituo cha utafiti kuhusu Korea ya Kaskazini kilichoko mjini Seoul anaamini kwamba Kim Jong Un hajaridhishwa na Korea ya Kusini ambayo anaamini imeshindwa kuchangia kama mpatanishi katika mazungumzo yake na Marekani 